Ahora tienen canal y sí, llevo dos días rompiéndome la cabeza a ver de qué podías ver con Dragon Ball Fighter Z. Que no tuviera que ver con Mox, ya que, no sé, quería traer algo diferente, traer algo de Dragon Ball. Y me dije, ay, voy, quiero revisar este juego que era el que más me gustaba, buscando y buscando. Hasta que me topé con esto. Y es que justamente una cosa que se lleva haciendo bastante la comunidad es cuánto PC, qué tan bueno tiene que ser tu PC para poder jugar Dragon Ball Fighter Z. Y los, y los propios jugadores terminaron resolviendo bastante estas preguntas. Pero ahora si buscas eh, Dragon Ball Fighter Z como baja, te van a aparecer un montón de videos diferentes. De cómo corre, cómo no sé cuántos y a ver qué tal. Incluso hasta en Canaima de gobierno. Y eso me sorprende. Pero como es lógico, un juego de PlayStation 4 no corre tan bien como uno esperaría. Coño, ya sería raro. Pero obviamente, como ya lo dije, algunos creadores y desarrolladores crearon algo llamado Dragon Ball Fighter Z Mugen 2.0. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vale, para el que no sepa qué es esto. Esto es un juego basado en Mugen. ¿Pero qué Mugen? Mugen, como creo que lo habré tratado alguna vez aquí en este canal. Mugen es, digamos, la forma base de la gran mayoría de juegos fanmate. Si has probado algún juego de peleas fanmate, has probado Mugen, te lo aseguro. Muchas veces, muchos juegos, muchísimos juegos han estado hechos en base a Mugen. Y en realidad Mugen se ha convertido en la base más dura para crear videojuegos y por eso mismo muchos creadores agarraron y empezaron a hacer esto en este juego y aquí podemos verlo simplemente están los personajes de dragon ball fighter z obviamente hechos sin pixelar y lo mejor posible y con ciertas animaciones que digamos hacen alegoría a lo que estamos viendo o sea si sí, una pelea normal en dragon ball en realidad en este juego tienes creo que ya prácticamente toda la mayoría o completamente todo lo del personaje e incluso de los propios creadores agregaron ciertas cosas que no estaban y prácticamente casi todo está hecho de cero. Digo casi todo porque hay algunos modelos que ya estaban hechos y que simplemente lo agarraron y portearon. Pero digamos las mecánicas como estaba hecho todo sí, lo, algunas partes de los hooks sí estaban hechos. Pero la otra gran parte, me atrevería a decir mayoría, ya... Ya está, se, se, se agarraron los limones y los bajaron. En realidad el problema con esto es que en realidad no es tan Dragon Ball Fighter Z como uno se esperaría. Ya que en realidad el motor Mugen lo que hace es parecerse más a juegos como Mortal Kombat, Street Fighter y otros juegos así por el estilo. Y no está tan bien, digamos, optimizado para un juego como este. Y como ya lo dije, los modelos no son tal cual parecidos. Pero eso no quita que básicamente este juego te puede correr en cualquier tipo de dispositivo y puedes llegar a jugarlo sin ningún tipo de problema. E incluso hay diferentes mecánicas que me han parecido simplemente absurdas y buenísimas como incluso poder utilizar a Goku con el Ultra Instinct. Pero realidad lo digo, con el Mugen os sorprendería la gran mayoría de juegos fanmade que están hechos a base de este motor. Hay un juego de Pokémon de peleas que también está ahí por ahí. Y es prácticamente lo que te esperarías y más de básicamente esto. Es, es, se hace a base de Mugen y hay muchísimos otros juegos arcade que se han hecho a motor de Mugen. Porque es como digamos el, el motor gráfico más potente y tocho por así decirlo, comillas, comillas. Que te puedes llegar a encontrar en la actualidad. Y fielmente es todo lo que hay de este videojuego. Así que bueno, sin más. Y... Y sí, justamente no sería todo para el video del día de hoy. Hablando de esto, le han roto muchísimo la cabeza buscando esto. Y sí, gente, miren, este tipo de juegos como son Mugen son buenísimos. A mí me encanta por lo menos probar uno. Hay uno y fielmente son bastante buenos. Me gusta porque por lo menos esto le permite a ciertas personas que no pueden llegar a hacerlo, como yo, que básicamente no pueden probar tan bien como sería el Dragon Ball Fighter Z y tienen que estar dependiendo de este tipo de juegos. Y en realidad que algunos creadores se pongan a desarrollar este tipo de cosas ayuda bastante a la comunidad, más de lo que mucha gente puede llegar a esperar. Y pensar cuando se toca con algo como esto Pero bueno, ahora sí, sin más Y no me centraré con más contenido de Dragon Ball Fighter Z En Dragon Ball en general He estado buscando un par de cosas Tengo algo Pero digamos que no quiero recaer en Mox Quiero como acabar este año sin no recaer en Mox O no tanto Si alguno me apetece Porque he estado viendo alguno que otro Pero no digamos no quiero recaer en eso No quiero recaer en, en aquello Quiero digamos explorar nuevos ambientes Y digamos traer esto como pequeños guijarros de tierra Para que ustedes también los tengáis Así que bueno ya sin más Vamos a ver si traigo más contenido de Dragon Ball Fighter Z O Dragon Ball en general Voy.